হে গাইজ আমি অর্ণবার এই ভিডিওতে আমি হলিউডের আরেকটি অ্যাকশন সিনেমা রিভিউ করব যার নাম হচ্ছে অ্যাঞ্জেল হ্যাস ফলেন সিনেমাটি হলিউডের বিখ্যাত ফলেন ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় সিনেমা যার আগের দুটো পার্ট ছিল লন্ডন হ্যাস ফলেন এবং অলিম্পাস হ্যাস ফলেন এবং সেই দুটো সিনেমাই বেশ এন্টারটেনিং ছিল আগের সিনেমাগুলোর মতন এই সিনেমাটিতেও আমার দুই পছন্দের অভিনেতা রয়েছে অর্থাৎ জোরাট বাটলার এবং মর্গান ফ্রিম্যান সো এবার সিনেমার গল্পটিকে নিয়ে ডিসকাস করি মাইক ব্যানিং যে একজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট এবং এত বছর ধরে যে নিজের জীবন দিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করেছে যার প্রমাণ আমরা এই সিরিজের আগে দুটো পার্টি দেখতে পাই তবে মাইকে এখন একটু বয়স হয়েছে মাইকের এক ফ্রেন্ড ওয়েড যারা সম্ভবত একই সাথে কাজ করত সিনেমার শুরুতে মাইককে আমরা কিছু ফিজিক্যাল ট্রেনিং নিতে দেখা যায় শুধু ফিজিক্যাল নয় বরং কিছু ট্যাকটিক্যাল মানে শুটিং রেঞ্জ তার এইম ইটিসি যেটাকে সম্ভবত অর্গানাইজ করেছিল তারই ফ্রেন্ড ওয়েড অর্থাৎ ওয়েড ট্রেনিং তবে মাইকের কিছু শারীরিক সমস্যা রয়েছে এই যেমন ইনসোমেনিয়া এছাড়াও কিছু অন্যান্য রোগ যার জন্য সে আন্ডার মেডিকেশন রয়েছে তবে ব্যাপারটা সে কাউকেই বলিনি তার নিজের স্ত্রীকেও না তবে যেটা আমি প্রথমে বলেছিলাম মাইকের যথেষ্ট বয়স হয়েছে এবং এত বছর ধরে সিক্রেট সার্ভিসে তার কন্ট্রিবিউশন দেখে তার প্রমোশন হচ্ছে অর্থাৎ সিক্রেট সার্ভিসে তাকে ডাইরেক্টরের পদে বেছে নেওয়া হয়েছে তবে মাইক খুবই কনফিউজ যে সে এই পদটির জন্য যোগ্য কিনা সেখানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পুল তাকে ইনসিস্ট করে এই পদটিকে গ্রহণ করার জন্য কারণ তারা প্রত্যেকেই মাইককে খুব ভালোবাসে এখানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পুলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেতা মর্গান ফ্রিম্যান সো এরকমই সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পুল একটু ফিশিং এ গিয়েছেন মানে মাছ ধরতে যায় সেরকম একটি ব্যাপার এবং তার সাথে রয়েছে মাইক এবং তারা এই ব্যাপারেই ডিসকাস করছিলেন আর এলাকাটি ছিল একটি লেক এরিয়া আর যেহেতু সেটা মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাই সিকিউরিটি কেমন হতে পারে সেটা আপনি অবশ্যই এক্সপেক্ট করতে পারেন তবে সেখানে একটি ভয়ানক ইনসিডেন্ট ঘটে সেই লেক এরিয়া যেখানে প্রেসিডেন্ট ফিশিং করছিল সেখান থেকে কিছু দূরে দুটো কালো গাড়ি আসে যেখানে একটা গাড়ির ব্যাক সাইড ট্রাঙ্কটি খুলে একটি ডিভাইস বার করা হয় এবং যেটার মধ্যে থেকে কয়েক হাজার ড্রোন আকাশে উড়ে পড়ে যেন দেখে মনে হচ্ছিল মাছির একটি ঝাঁক তবে সেই ড্রোন গুলো ছিল খুবই অ্যাডভান্স যাতে ছিল ফেস রিকগনিশন এবং এক একটি ড্রোন ছিল এক একটি এক্সপ্লোসিভ আর সেই মুহূর্তে যখন সেই লেকে একটি বোটে মাইক এবং প্রেসিডেন্ট ফিশিং করছিল তখন সেই ড্রোন গুলি হামলা করে দেয় আর সেখানে অবস্থিত প্রেসিডেন্টের যে গার্ডস গুলি ছিল প্রত্যেককে মেরে দেয় ড্রোনস গুলিকে সেই গাড়িটি থেকে চালনা করা হচ্ছিল অর্থাৎ কন্ট্রোল করা হচ্ছিল যেখানে ড্রোনস গুলি প্রত্যেকটি মানুষের ফেসটাকে রিকগনাইজ করে তার উপর এক্সপ্লোড হচ্ছিল তবে একটা সময় আছে যেখানে মাইকের উপর ড্রোন গুলো অ্যাটাক করতে গিয়ে আর করে না বরং তাকে এড়িয়ে গিয়ে বাকি সবাইকে মেরে ফেলে তবে অবশেষে যখন সময় আসে মিস্টার প্রেসিডেন্টের তখন মাইক নিজের জীবন দিয়ে খেলে প্রেসিডেন্টকে বাঁচিয়ে দেয় যদিও সেই ভয়ানক অ্যাক্সিডেন্টে প্রেসিডেন্ট কোমায় চলে যায় একই সাথে মাইকও খুব গুরুতর আহত হয় পরে যখন মাইকের জ্ঞান আসে তখন এফবিআই এজেন্টরা তাকে অনেক প্রশ্ন করা শুরু করে যেখানে কিছু অদ্ভুত তথ্য বেরিয়ে আসে প্রথম তথ্য হচ্ছে যে সেই ড্রোন অ্যাটাকে মাইকের উপর কোনো অ্যাটাক হয়নি দ্বিতীয়ত মাইকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কয়েক মিলিয়ন ডলার পাঠানো হয়েছে যেটা অবশ্যই এটা ইন্ডিকেট করছে যে এই প্রেসিডেন্টের উপর হামলার মাস্টার ছিল মাইক কিন্তু সেটা অবশ্যই না যেটা আমরা জানি কিন্তু সেখানে মাইক নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় অন্যদিকে প্রেসিডেন্টও কোমায় চলে গিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই এফবিআই রিপোর্টাররা মাইকের স্ত্রীকেও নানান জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে তবে কোনো উত্তর পায় না কারণ অবভিয়াসলি যে জিনিসটা ফেক তার উত্তরটা পাবেও বা কোথা থেকে অন্যদিকে মাইক সুস্থ হয় এবং তাকে একটি জেলে ট্রান্সফার করা হয় সো মাইককে যখন জেলে ট্রান্সফার করা হচ্ছিল কিছু গাড়িতে সেই সময় তাদের উপর আবার হামলা হয় এবং যে পুলিশ ভেহিকেলস গুলো এক্সকোর্ট করছিল মাইককে তাদের প্রত্যেকেই কিছু লোক এসে মেরে দেয় এবং মাইককে সেখান থেকে ছাড়িয়ে নেয় আর ঠিক এমনই সময় তাদের সাথে মাইকের আবার ধস্তাধস্তি হয় এবং কোনো মতে মাইক তার নিজের হ্যান্ডকাপস গুলোকে খুলে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবার সব থেকে বড় প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই অ্যাটাকটা করিয়েছে কে অবশ্যই মাইক সেটা নয় এটা আমরাও জানি তবে সেটা কে করিয়েছে আর মাইক এখন দুজনের প্রধান শত্রু একটা হচ্ছে নিজের দেশেরই এবং আরেকটা হচ্ছে যারা প্রেসিডেন্টকে মারার সেই ফাঁদটা পেতে ছিল কারণ তাদের হাত থেকে মাইক এখন ছুটে গিয়েছে অন্যদিকে গল্পে এখন অন্য আর একটি টার্ন নেয় যেহেতু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পুল এই মুহূর্তে কোমায় রয়েছে তার কারণে ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন জেমস কিরবিকে টেম্পোরারি প্রেসিডেন্টের পদে বেছে নেওয়া হয় একদিকে মাইকের ওয়াইফকে রিপোর্টাররা ছেকে ধরে তবে সে একদমই ইনোসেন্ট অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হওয়া মার্টিন কিরবি অন্য একটি গেম খেলা শুরু করে এবং কিছু ফলস রিপোর্ট তারা তৈরি করে যেখানে তারা রাশিয়াকে অ্যাকিউজ করে প্রেসিডেন্টের উপর হামলা হওয়ার জন্য এবং তারা রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ করার একটি প্রস্তুতি নেয় আর এই কনসেপ্টটা নতুনত্ব কিছুই না কারণ এই জিনিসটা বহু বছর ধরে বিভিন্ন দেশের মধ্যে হয়ে আসছে ইভেন হলিউডেও এই ধাঁচের প্রচুর সিনেমা রয়েছে সো মাইক এখন একা এবং সম্পূর্ণভাবে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে কখনো তার পিছনে পুলিশ
স্টেশনটি খুঁজে বার করে অন্যদিকে মাইকের বাবা আবার অন্য ধাঁচের মানুষ সে থাকতো সেই জঙ্গল এলাকায় একটি ছোট্ট কুটির বাড়িতে কিন্তু ডিফেন্সের সব রকমের ব্যবস্থা সে করে রেখেছিল আর সেই কাঠের বাড়িতেই মানে সেই জঙ্গলে বিভিন্ন স্থানে সে সিসিটিভি লাগিয়ে রেখেছিল আর যখন ওয়েটের পাঠানো সেই লোকগুলো সেই জঙ্গলে প্রবেশ করে সেটা সিসিটিভিতে দেখে তারা অ্যালার্ট হয়ে যায় আর শুধু তাই নয় সেই জঙ্গল এলাকায় বিভিন্ন রকমের ট্র্যাপ পেতে রেখেছিল অর্থাৎ তাদের বাড়ির আশেপাশে এই যেমন ল্যান্ডমাইন বিভিন্ন বোম ও ইত্যাদি আর সে ট্র্যাপে পড়েই প্রায় সব লোকই মারা যায় যে সিনটা সত্যি খুবই স্যাটিসফাইং অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট তার কোমা থেকে একটু রিকভার করেছে এবং সে রেসপন্সও করছে আর যেহেতু প্রেসিডেন্ট মারা যায়নি তাই এবার তাকে মারার দ্বিতীয় অ্যাটেম্প্ট নেওয়া হয় আর সেই অ্যাটেম্পটি হল যে হসপিটালে প্রেসিডেন্ট অ্যাডমিট ছিল সেই গোটা হসপিটালটাকে উড়িয়ে দেওয়ার প্ল্যান ছিল অন্যদিকে মাইক তার বাবাকে তার ফ্যামিলির কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং নিজে বেরিয়ে পড়ে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করার জন্য যেটা খুবই ভয়ানক কাজ মানে এক টাইপের আত্মহত্যা করার মতন কাজ কারণ মাইককে দেখলে প্রথমে লোক আগে তাকে শ্যুট করবে তো প্রথমে মাইক ডিসগাইজ নেয় অর্থাৎ তার ড্রেসটা চেঞ্জ করে এবং এক টাইপের পুলিশ সেজে বিভিন্ন কলা কৌশলে প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে পৌঁছায় এখানে অবশেষে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেও প্রেসিডেন্ট তাদের মাইককে ছেড়ে দিতে বলে কারণ প্রেসিডেন্ট জানতো যে মাইক কোনো দোষ করেনি এবং সে মাইকের উপর যথেষ্ট ভরসা করত অন্যদিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন কির্বি রাশিয়ার এগেন্স্টে প্রায় যুদ্ধ ঘোষণাই করে দিয়েছে ঠিক এমনই সময় এজেন্সির বাকি লোকেরা তাকে আটকে দেয় কারণ এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট আর কোমায় নেই এবং সে রীতিমতো কথাবার্তা সবই বলছে তাই প্রেসিডেন্টের থেকে পারমিশন না নিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট সেই কাজটি আর করতে পারবে না আর এখান থেকে আর একটি ব্যাপার ক্লিয়ার হয়ে যায় যে প্রেসিডেন্টের উপর এই হামলার সম্পূর্ণ মাস্টারমাইন্ড ছিল সেই ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন কির্বি যে ওয়েট জেনিস কে হায়ার করেছিল এই কাজটিকে এক্সিকিউট করানোর জন্য এবং সম্পূর্ণ দোষটি মাইকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার প্ল্যান ছিল তাদের যদিও এখনো দোষী কে সেটা কিন্তু প্রেসিডেন্ট এখনো জানতে পারেনি তো তাদের ফাইনাল অ্যাটেম ছিল সেই হসপিটালটিকে উড়িয়ে দেওয়া যেখানে মাইক এবং বাকি সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা কোনো মতে প্রেসিডেন্টকে সেফলি সেখান থেকে বার করিয়ে নিয়ে আসে তবে ঝামেলা এখানেও থেমে থাকেনি ওয়েট তার সম্পূর্ণ আর্মি নিয়ে সেই হসপিটালে হামলা করে কারণ ভাইস প্রেসিডেন্ট সম্পূর্ণভাবে নিজেকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করছে কারণ কোনো মতে যদি মাইক দোষী সাব্যস্ত না হয় এবং প্রেসিডেন্ট যদি বেঁচে যায় তবে তার ভান্ডা ফুটে যাবে তাই সে নিজের সর্বস্ব পাওয়ার দিয়ে চেষ্টা করে যে কিভাবে প্রেসিডেন্টকে মারা যায় অবশেষে সেখানকার গার্ড এবং ওয়েডের সেই আর্মিদের মধ্যে বড় একটি যুদ্ধ হয় প্রচুর নিরীহ জীবন যায় সেখানে তবে অবশেষে ওয়েডের বাকি সঙ্গভঙ্গ সবাই মারা যায় এবং লাস্টে মাইক সবার সাথে লড়াই করার পর ওয়েডের মুখোমুখি হয় এবং তাদের দুজনের মধ্যে একটি ছোট ফাইট হয় আর অবশ্যই মাইক তাকে মেরে দেয় মাইক নির্দোষ প্রমাণ হয় এবং দ্বিতীয়বারের মতন মাইক আবার প্রেসিডেন্টকে বাঁচিয়ে দেয় আর বাকি থাকলো ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন কির্বি যার পোল সম্পূর্ণভাবে খুলে যায় এবং তাকে অ্যারেস্ট করে নেওয়া হয় এবং শেষে মাইককে সিক্রেট সার্ভিসের ডাইরেক্টরের পদে ঘোষিত করা হয় একই সাথে মাইক তার বাবার সাথে রিউনিয়ন করে অর্থাৎ তার বাবা তাদের ফ্যামিলিতে ফিরে আসে ব্যাস হ্যাপি ফ্যামিলি আর হ্যাপি এন্ডিং তো সিনেমাটা শুনতে যতটা ইজি লাগতে পারে তবে সত্যি বলতে সিনেমাটা খুবই এন্টারটেনিং ছিল আর এই টাইপের সিনেমা আপনি স্টোরি খুঁজতে যাবেন না কারণ খুবই সিম্পল স্টাইপের স্টোরি এই যেটা হলিউড সিনেমায় বহুবার দেখেছেন ফলিন সিরিজের আগের পার্টগুলোর মতন এখানেও মাইক প্রেসিডেন্টকে বাঁচিয়েছে কিন্তু একটু অন্য কায়দা এই জাস্ট কিন্তু অ্যাকশন সিনগুলো আপনাকে এন্টারটেন করার জন্য যথেষ্ট সো আমার সিনেমাটিকে ভালো লেগেছে যদিও তার রেটিং খুবই কম রয়েছে সিনেমাটির তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এনজয় করেছি আর আপনিও যদি এরকম অ্যাকশন সিনেমা পছন্দ করেন তো দেখতেই পারেন সো আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে বাই